നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന വേദനിക്കുന്ന നിരാലംബരും രോഗികളുമായ സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് നന്മയുടെ കരം നീട്ടുവാൻ ശമറിയാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ മഹനീയ സാക്ഷ്യാനുഭവത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്തുണ്ടായ ഒരു ബൈക്ക് അപകടത്തെ തുടർന്ന് അറുതിയില്ലാത്ത ചികിത്സകൾക്കും ചികിത്സകൾ മൂലം ഉടലെടുത്ത സാമ്പത്തിക കടക്കെണിയിലും അകപ്പെട്ടുപോയ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഈരായ്കൊല്ലി നിവാസികളായ ഒരു കുടുംബത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ പേര് സിനിജ സജീവൻ കോലാട് പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡ് മെമ്പറാണ് നമ്മളുടെ വാർഡിലുള്ള വളയങ്ങാടൻ ജിത്തു എന്ന കുടുംബത്തിന് കുടുംബത്തിലെ ജിത്തുവിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു വർഷം മുന്നേ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തലയ്ക്കും കാലിനും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ കോഴിക്കോട് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഒരു മാസത്തോളം കാലം അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സർജറിക്ക് ആവശ്യമായി നമ്മൾ ഒരു എട്ട് ലക്ഷം ലക്ഷത്തോളം രൂപ അവർക്ക് ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ദയനീയമായ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലമാണ് അവർക്ക് സ്വന്തമായ വരുമാന മാർഗങ്ങളൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൈസക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെയും പിന്നെ സുമൻസുള്ളവരുടെ സഹായമെല്ലാം നമ്മൾ തേടിയിരുന്നു എന്നാൽ പോലും കുറച്ച് പൈസ നമുക്ക് അവർക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള പൈസ നമുക്ക് കടമായ രീതി തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പം ഇനിയും വീണ്ടും ഈ പിന്നെ വിദ്യക്ക് സർജറിക്ക് ആവശ്യമായ കാലിന് കമ്പിയിട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവർ അതിനു വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം വീണ്ടും അവർക്ക് ഇനി ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിദ്യേൻ്റെ ഭർത്താവായ അവർക്ക് പണിക്ക് പോകാനൊന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് വിദ്യേനെ ശുശ്രൂഷിക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രായമായ ഒരു അമ്മയും രണ്ട് മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് വിജിത്തുവിൻ്റെ കുടുംബം അവർക്ക് വേറെ വരുമാന മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല അവരുടെ വീടാണെങ്കിൽ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അപ്പം അവർക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരുടെ സഹായം സുമൻസുകളുടെ സഹായം തേടുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവരുടെ അവസ്ഥ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കുടുംബനാഥനായ ശ്രീജിത്തിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് അഞ്ചംഗ കുടുംബം മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭാര്യ വിദ്യയും ജോലിക്കായി ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം വലിയ അല്ലലില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകവെയാണ് തന്റെ ഭർത്താവുമൊത്ത് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന വിദ്യ ബി പി കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ബോധരഹിതയായി റോഡിൽ തലയടിച്ച് വീഴുന്നത് എൻ്റെ പേര് വിദ്യ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ശ്രീജിത്ത് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് അമ്മയും കൂടങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ആർ സി എം ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ക്ഷീണം എനിക്കുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ ബൈക്കിൽ യാത്ര വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തല ഇറക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ എനിക്ക് ബൈക്ക് നിർത്താൻ പറയാനുള്ള സമയം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാല് കുത്തി വീണപ്പോൾ കാലിൻ്റെ എല്ലൊടിഞ്ഞു അത് കാലിന് പിന്നെ ബാലൻസ് കിട്ടാതായപ്പോൾ ഞാൻ തലയടിച്ച് റോഡിനേക്ക് വീഴുകയുണ്ടായത് അപ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിൽ വന്നൊരു കാറിൽ ഞങ്ങൾ എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി പേരെ അവർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പോയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് തലശ്ശേരി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് എത്തുന്നതിന് ഇങ്ങോട്ട് മുന്നേ ഛർദിക്കുകയും കൂട്ടി ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയും എടുത്തില്ല അവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയുണ്ടായത് വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ തലയ്ക്കും ഇരുകാലുകൾക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് വിദ്യയുടെ ജീവരക്ഷാർത്ഥം ഇവരെ കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ വച്ച് സർജറി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ചികിത്സകൾക്ക് വിദ്യയെ വിധേയമാക്കി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സറിയും എം ആർ ഐ എല്ലാം എടുത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഐ സി യുവിലേക്ക് മാറ്റിയുണ്ടായത് അതിന് ശേഷം ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ലും പിന്നെ എനിക്ക് കാലിന് എല്ല് പൊട്ടിയതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വന്നു 
കമ്പിയിടേണ്ടത് രണ്ട് വശത്തെ എല്ല് പൂട്ടിയിട്ടാണല്ലോ കാലിൻ്റെ അപ്പോൾ കാലിന് കമ്പി ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി മൂന്നാല് ദിവസം ലേറ്റായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ തലച്ചോറിൽ ബ്ലഡ് ബ്ലോട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് തന്നെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പൈസ അന്ന് ഏട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ അത്ര പൈസ പോലും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏട്ടൻ അന്ന് ഒരു മാസം മുന്നേ വരെ പണിയില്ലാതെ വീട്ടിലായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്രോളിയം വണ്ടിയിലായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പണിയില്ലാത്ത സമയമായതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ ഒരു പൈസ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നൂറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് എന്നെ ഇവിടുന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് അടക്കും പൈസ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നൊന്നും അറിയാത്ത ആയിപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഏട്ടൻ എങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് നാട്ടുകാരും പിന്നെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടിയാണ് അന്ന് അന്നത്തെ അന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അവരെല്ലാവരും സഹായിച്ചു പിന്നീട് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള പൈസ നമുക്ക് എങ്ങനെ പാർട്ടിക്കാർ മൊത്തത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആ സമയത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തുള്ളത് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ചിട്ടിയും വീടിൻ്റെ രേഖയും എല്ലാം പണയം വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ്റെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവായ വിദ്യയുടെ ചികിത്സകൾക്ക് സുമനസുകളായ ഒരു പറ്റം നാട്ടുകാരാണ് ഈ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചേർന്നു നിന്നത് ഏതാണ്ട് ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന അപകടത്തിന്റെ പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് വിദ്യ പൂർണമായും മുക്തയായിട്ടില്ല വീഴ്ചയുടെ ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് പിച്ചവെച്ച് നടന്നു തുടങ്ങുന്ന ഇവരെ കാത്ത് സർജറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ചികിത്സകൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് നാ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവായിട്ടുണ്ട് നാല് ലക്ഷം രൂപയോളം കടവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുക്ക അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് പണം വേണം അതിനുള്ള ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏട്ടന് നടുവിന് ഇതായിട്ടുള്ള ഡിസ്കിന് ചെറിയ വിടവ് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണിക്ക് പോകാതെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ മാത്രമാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഹോസ്പിറ്റലും വീടുമായി കഴിയുന്ന വിദ്യയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ കടബാധ്യതയിലൂടെയാണ് ഈ കുടുംബം ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിനിടയിൽ മുന്നോട്ടുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കണ്ടെത്തണം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയാണ് എനിക്ക് തലക്ക് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടായതിൻ്റെ ഇതിനായിട്ട് ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായി മാസം ഫസ്റ്റുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഏഴായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് മരുന്നിന് മാത്രമായിട്ട് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീടത് അയ്യായിരത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഗുളികക്ക് മൂവായിരം രൂപയുണ്ട് വില അപ്പം ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാനാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു വർഷത്തോളം കൂടുതൽ എനിക്കിത് കഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് തലച്ചോറിലെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടായത് അലിഞ്ഞലിന് പോകാനുള്ള ഗുളികയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെലവിനുള്ള പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആവണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മക്കളെ ചിലവ് മക്കളുടെ പഠിത്തം എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഏട്ടൻ്റെ നടുവേദനയും എല്ലാം കൂടി പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്കകളാലും വർഷങ്ങളായി ഇവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളുടെ നൊമ്പരങ്ങളാലും പകച്ചുപോയ ഈ കുടുംബത്തെ കൂടി നമുക്ക് 
ചേർത്ത് പിടിക്കാം മോൻ്റെ ഭാര്യക്ക് ഇങ്ങനെ അപകടം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വളരെ വിഷമഘട്ടത്തിലാണ് നീങ്ങുന്നത് മോന് സുഖമില്ല പിന്നെ അവനും പണിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ളത് അവൾക്കാങ്കിൽ ഇനിയും തുടർന്ന് മൂന്ന് വർഷം ചികിത്സ വേണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് അതിനും നല്ലൊരു പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഓപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും ഇനിയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യം ഉണ്ട് അതിനും പൈസ വേണോ എല്ലാം കൂടി ഒരു വിഷമത്തിലാണ് മോൻ അധ്വാനിക്കാനും പോകാനും ഒന്നും പറ്റുന്നുമില്ല ഞാനും എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആ അച്ഛൻ ക്യാൻസർ വന്ന് പിന്നെ കുറേ ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോടും തലശ്ശേരിയും എല്ലാം ആയിട്ട് കുറേ ഒന്നൊന്നര മാസം തലശ്ശേരി ഇന്നര ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് വലിയ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ നല്ല ഗുണത്തെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം വലിയൊരു കടബാധ്യതയല്ലായി ഓന കഷ്ടത്തിലായി ഓന ആകെ വിഷമത്തിലായി നമ്മളെ നോക്കണോ കുട്ടികളാരും നോക്കണോ കടോ അത് ബാങ്ക് എല്ലാം രേഖ വീടിൻ്റെ എല്ലാ രേഖയും ബാങ്കിലുള്ള അവനിപ്പോൾ ആകെ മാനസികമായി തകർന്ന് ചികിത്സയിൽ ഓനും ചികിത്സയിലായി അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇപ്പോൾ നോക്ക് ഓപ്പറേഷനോ വേണ്ടുന്ന പൈസയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വേണോ അതുകൊണ്ട് ആകെ വിഷമത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളെ കുടുംബം എന്താ പറയണ്ടേ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് ദുരന്തങ്ങൾ തീർത്ത സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളാൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിത പ്രതിസന്ധി അകറ്റാൻ നമുക്ക് ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാം എന്തെന്നാൽ ദാനധർമ്മം മൃത്യുവിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും അന്ധകാരത്തിൽ പെടുന്നതിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു ദാനധർമ്മം അത്യുന്നതിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശിഷ്ടമായ കാഴ്ചയാണ് തോബിത് നാലാം അധ്യായം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ശമരിയൻ ഡിവൈൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഫാദർ ഫിലിപ്പ് നെടുന്തുരുത്തിൽ വി സി കെയർ ഓഫ് ഡിവൈൻ വിഷൻ ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ് മുരിങ്ങൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി തൃശൂർ കേരള പിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് വൺ ഫോർ ത്രീ സെവൻ ടു സെവൻ ഇമെയിൽ സമരിയൻ ഡോട്ട് ഡിവൈൻ വിഷൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഗുഡ് ഡെസ് ടി വിയിലെ സമറിയാൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ രവി എന്ന സഹോദരനു വേണ്ടി സമാഹരിച്ച ചികിത്സാ സഹായ നിധി കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ശ്രീമതി മിനിയാണ് അവർക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണുള്ളത് ഈ രവി അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് കൽപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കിഡ്നി രോഗം ബാധിച്ച് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചാലക്കുടിയിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ വീട് മാളെ അടുത്താണ് നിർധന കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സയ്ക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് ഡയാലിസിസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല ആ അവസരത്തിലാണ് ഗുഡ് ഡെസ് ടി വി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇടയായത് നല്ലവരായ ഗുഡ് ഡെസ് ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകർ വളരെ നിർലോഭമായിട്ട് സഹകരിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ സമാഹരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു അതിൽ ഗുഡ് നെസ് ടി വിയുടെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ മിസ്റ്റർ രവിയുടെ ഭാര്യ മിനിയെ ആ തുക ഞാനിപ്പോൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഗുഡ് നെസ് ടി വിയുടെ നല്ലവരായ പ്രേക്ഷകരെ എല്ലാം ഈ അവസരത്തിൽ ഗുഡ് നെസ് ടി വിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല മനസ്സ് കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നല്ല രീതിയിൽ സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു തുക സമാഹരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചത് ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ് അതിസമ്പന്നരോ 
അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞു കൂടിയ ആളുകളോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരിയുണ്ട് എങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയൊരു ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സഹായിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നു നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സിനെ നല്ല ഹൃദയത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും ധാരാളമായിട്ട് നൽകട്ടെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇനിയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും ഉള്ള അവസരം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ദൈവം വിജയം നൽകി നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകിയ ആ സമ്പത്തിനെ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറായി അതിന് ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും ഒരിക്കൽ കൂടി ഗുഡ്നസ് ടിവിയുടെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച എല്ല